সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন হুসাইন জব্বার শৈবাল তিনি প্রেসিডেন্ট এফএমএস গ্রুপ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে থ্যাংক ইউ আপনাকে কেমন আছেন এই তো আছি কি খবর এই তো ভালো আছি আর যেহেতু আমরা হুসেন জব্বার শৈবালকে পেয়েছি এর আগের একটি অনুষ্ঠানেও আমরা বাড়ি ক্রয় করার যে স্বপ্নটি আছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সেই জায়গাটি নিয়ে বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ হুসেন জব্বার শৈবাল শুরুতে কী বলবেন ওয়াল ব্যাপারটা আমরা আগেও আলাপ করেছি যে যে একটা মানুষ বাড়ি কিনবে বাড়ি কিনতে হলে তাকে নিশ্চয়ই তাকে দে হ্যাভ টু সেভ মানি টুয়ার্ডস দ্য দ্য হাউস কিন্তু কিভাবে বাড়ি কিভাবে পয়সা সেভ করব হাউ ডু আই সেভ মানি সেই বিষয় নিয়ে আসলে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন যে গিভ আস এ লিটল বিট মোর গাইডেন্স অ্যান্ড যেটা আমি প্রায় আমি শেয়ার করি আমার ক্লায়েন্টসদের সাথে অ্যান্ড দ্য থিংস দ্যাট আই ইউজ টু টিচ আমি যে ব্যাপারগুলো আমি আই ক্যান অলওয়েজ শেয়ার উইথ ইউ মানে বেসিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে যে কী করে ওয়ার আর দ্য থিংস যার আমাদেরকে আসলে উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল ইন টু টু আর সেভিংস মানি যেমন ধরুন কিছু বেসিক জিনিস আছে যেমন মনে করেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আপনার ক্রেডিট সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে তারপরে আপনার আপনার ট্যাক্সের রেসপন্সিবিলিটি ট্যাক্স সম্বন্ধে আপনাকে আপনার মিনিমাম আপনার আইডিয়া থাকতে হবে যে আপনার ট্যাক্স প্রপারলি ফাইলিং করার ব্যাপারে থাক জানতে হবে তারপর একটা ব্যালেন্স বাজেট সবসময় বাজেট ব্যালেন্স করা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর এক্সপেন্স অ্যান্ড ইউর ইনকাম তারপরে সেখান থেকে বের করে আপনাকে আপনার সেভিংসটা আপনাকে বের করে আনতে হবে সে এই স্টেপ বাই স্টেপ এই জিনিসগুলো খুবই জরুরি প্রত্যেকটা মানুষের জন্য তো সেই ব্যাপারে আমি চাই যে যে আমার আমার ক্লায়েন্টরা যারা যাদের আসে আমাদের তাদেরকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই জিনিসগুলো আমি তাদেরকে অবগত করি অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ক্লায়েন্টরা হয়তো দে আর নট ভেরি মাচ ইউজ টু ব্যাংকিং এখন ব্যাংকিং বলতে কি বোঝাচ্ছে আমি সেটিতে একটু জানতে চাই যে হুসেন জব্বার শৈবাল আমরা সবাই ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে জেনারেল যে আইডিয়াগুলো সেগুলো আছে ব্যাংকিং সম্পর্কে আছে কিন্তু বিস্তারিতভাবে সেই জায়গাটিতে আমাদের কিন্তু কোনো নলেজ নেই আমি বলবো জ্ঞান নেই যে আমার একটি বাড়ি কেনার জন্য আমার কিভাবে সবকিছু মেনটেন করতে হয় এবং সেটি হুটহাট করে হয় না দীর্ঘ মেয়াদে একটু সময় নিয়ে হয় তো আপনাকে যেহেতু পেয়েছি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শুরু করবেন কোথা থেকে বেসিক ব্যাংকিং এর জায়গায় হ্যাঁ এবং দেখা গেছে সারা বছর পরে যখন আমি বললাম যেটমেন্টে কোনো ট্রানজাকশন হিস্ট্রি নাই হ্যাঁ তো তখন আমি হয়তো জিজ্ঞাসা করি যে ভাই দেন আপনি আপনার কোন ব্যাংকে কোনো ট্রানজাকশন হিস্ট্রি নাই আপনি কিভাবে আপনার কিভাবে লেনদেন করছেন কিভাবে বলে ওই যে ভাই ক্যাশ টাকা নেই ক্যাশ টাকা রাখি ওই এইভাবে খরচ করি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক থিং যে দে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দিস আচ্ছা কারণ আপনি যখনই ক্যাশ দিয়ে লেনদেন করবেন তখন কিন্তু আপনার কিন্তু স্পেন্ডিং অ্যাটিটিউডটা কিন্তু ডিফারেন্ট আপনার কিন্তু আপনার কিন্তু হিসাব অলওয়েজ অলরেডি কিন্তু ক্যাশে আপনার আপনার স্পেন্ডিং লিমিটটা কিন্তু কখনোই থাকে না বিকজ ইউ ডোন্ট নো আপনি কত টাকা খরচ করছেন কতটুকু করছেন না যেমন আমি সবসময় বলছি যে আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবেন একটা আপনার সেভিংস আর একটা চেকিং অ্যাকাউন্ট ন্যাচারালি চেকিং অ্যাকাউন্ট কিছুর জন্য টু ফেদ বিলস সেভিংসটা হচ্ছে যেটুকু আপনি আপনার যে আপনার যে যতটুকু সঞ্চয় ওইটা আপনি ওই অ্যাকাউন্টে সেভিংস আলাদা করে রেখে দিন ওয়াল এখন কিছু করতে গেলে আপনাকে দেখতে হবে যে যেমন ধরুন যতটুকু সম্ভব আপনার যে ব্যয় আপনার আয়গুলো সোজা আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দেন আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই মানে সেটি ক্যাশ হোক যেটি হোক এই ব্যাংকে জমা দেওয়া ব্যাংকে জমা কারণ ব্যাংকে জমা দিলে আপনি ফার্স্ট থিং ইউ নো যে দিস ইজ ইয়োর আর্নিং আপনি এক্স্যাক্টলি জানছেন যে আপনি এই সারা মাসে আমি এত টাকাই আমি আয় করেছি এটা কিন্তু আপনি যদি হিসাব যদি নাও করতে চান ক্যালকুলেটর নিয়ে না বসেন দরকার নেই কিন্তু অল ইউ ডু ইজ জাস্ট কিপ দ্য বেসিক যে আমার মানি আমি পেয়েছি এই আমার অ্যাকাউন্টে রেখে দিলাম যতটুকু সম্ভব একটা মানুষের যেটুকু খরচ করা সম্ভব থ্রু দ্য কার্ড আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড না থাকে নো প্রবলেম এভরিবডি হ্যাজ এ ডেবিট কার্ড ডেবিট কার্ডের সাথে কিন্তু ওই যে আপনার ক্রেডিট কার্ডের লোগো থাকে যেমন ধরুন 
ওই যে মাস্টার ভিসা কার্ড লোগো থাকে সো আপনি ক্রেডিট কার্ড চার্জ হিসেবে ওটাকে ইউজ করতে পারছেন অথবা ডেবিট কার্ড হিসেবে ইউজ করতে পারছেন সো অ্যাজ মাচ পসিবল আপনি আপনার কার্ড দিয়ে আপনি ওই স্পেন্ডটা করেন মানে ব্যাংকিং লেনদেনটা থাকতেই হবে হ্যাঁ এবং থাকলে আপনি মাস শেষে কিন্তু ইউ ক্যান এক্স্যাক্টলি সি আপনার মাস শেষে আপনি কোথায় দাঁড়ালো আপনার অবস্থা আচ্ছা তাই না আপনার মাস শেষে যদি দেখলেন যে আপনার 300 টাকা যদি আপনার এক্সট্রা থেকে গেল তাহলে পরের মাসে যাওয়ার আগে ওই 300 টাকা আমি সেভিংস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেই ওটা আমার সঞ্চয়তে চলে গেল এবং আপনি কি যে ছোট ছোট সঞ্চয়গুলো সেই জায়গাটি তো একটু ইঙ্গিত দিচ্ছেন শুরু থেকেই বলছিলেন যে সেভিংস এর বিকল্প নেই যদি বাড়ি কেনার স্বপ্নটির জায়গাটি থাকে ক্রেডিট কার্ডের একটি বিষয় এসেছে আমরা যারা নতুন আসি কিংবা আমাদের অনেক দিনেরও যারা অনেক দিন দীর্ঘদিন ধরেও আছে কিন্তু ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট বিল্ড আপ করা কিংবা ক্রেডিট কার্ড কিভাবে ব্যবহার করা এই জায়গাটি তো বলবো যে আমাদের অনেকেরই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে যে কারণে আমরা কিন্তু যখন কোনো পারচেজ করতে যাই যখন কোনো কিছু কিনতে যাই বড় কিছু তখন দেখা যায় যে ব্যাংক আমাদের প্রতি এতটা আগ্রহী হয় না যেহেতু আমাদের ক্রেডিট খুব ভালো না তো সেই জায়গাটিতে জানতে চাই যে একজন যখন তার স্বপ্নটি পূরণ করতে বাড়ি কিনা মানে স্বপ্ন আমি এইভাবেই দেখি যে আমাদের যারা কমিউনিটিতে আছে সেই জায়গাটিতে ক্রেডিটের জায়গাটি কতটুকু থাকতে হয় সেই সেটির ব্যাখ্যাটি কিভাবে করবেন বল প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যে ক্রেডিটটা অ্যাকোয়ার করা ইনিশিয়ালি ইটস অলওয়েজ ডিফিকাল্ট টু টু গেট আ ক্রেডিট তো একটা ক্ষেত্রে যেমন বলবো যে টু স্টার্ট বিল্ডিং ইয়োর ক্রেডিট একটা জিনিস আপনি ইমিডিয়েটলি পাচ্ছেন সেটা হলো যে আপনাকে সিকিউর ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায় সিকিউর ক্রেডিট কার্ডটা হচ্ছে কি আপনি একটা ক্রেডিট কার্ড আপনি যে কোনো ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি আপনাকে দিবে লেট সে থাউজেন্ড ডলার আপনাকে হয়তো ওদের ইটস লাইক অ্যান এস্ক্রো ফান্ড ওদের একটা ট্রাস্ট ফান্ডে থাকে ইন অ্যাডভান্স ওই টাকাটা সেভিংসের মতো ওইটার এগেনস্টে ওরা আপনাকে ক্রেডিট দিবে অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ দ্য ক্রেডিট কার্ড এবং আস্তে আস্তে যদি ওয়ান্স ইউ বিল্ড ইউর ক্রেডিট তারা অটোমেটিকলি দে উইল ইনক্রিজ ইউর ক্রেডিট লিমিট সেটা কিন্তু ইটস এ গুড ওয়ে টু স্টার্ট বিল্ডিং ইউর ক্রেডিট আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মেসিস বা সিয়ারসে গেলে আপনার দে গিভ ইউ চার্জ কার্ড এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে কিন্তু এটাকে অ্যাবিউজ করে আপনি মনে করেন মেসিসে গেলেন এবং আজকে পার্চেসের সঙ্গে সঙ্গে দে প্রবলি উ গিভ ইউ মনে করেন স্মল অ্যামাউন্ট ফাইভ হান্ড্রেড ডলার্স বা থাউজেন্ড ডলার একটা ক্রেডিট কার্ড আপনাকে চার্জ কার্ড দিয়ে দিল বাট প্লিজ ডু নট স্পেন্ড দ্য মানি যে ইউ ক্যান আর অ্যাফোর্ড আচ্ছা এই একটা ব্যাপারেই সবসময় বারবার বারবার বলি যে ভাই প্লিজ ট্রাই টু লুক অ্যাট ইউর ইউর স্পেন্ডিং লিমিট স্পেন্ডিং লিমিটটা কি আমার যতটুকু আয় আমি তো ততটুকুই এর চেয়ে বেশি তো আমি ব্যয় যদি আমি করি বলছেন যে ক্রেডিট কার্ড পাওয়া মানে যে আমি যথেষ্ট ব্যবহার করা যে ব্যাংক আমাকে টাকা দিয়েছে আমি খরচ করি সেই জায়গাটিতে একটু সীমিত মনোভাব থাকতে হবে রাইট আপনি কোনো অবস্থাতেই মিনিমাম পেমেন্ট দেওয়ার অভ্যাস করতে যাবেন আপনি মনে করছেন যে আমি ঠিক আছে দিলাম যা হোক সামনের মাসে আমি যেভাবে হোক আমি ম্যানেজ করে দেব কিন্তু যদি আপনার ওই অ্যামাউন্টটা যদি না থাকে হুম হুম ইউ শুড ওয়েট আনটিল আপনি সেভ দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ মানি দেন ইউ চার্জ সো দ্যাট আপনি বছর মাস শেষের জন্য পুরো টাকাটা পে করতে পারেন ফর এক্সাম্পল এই যে চার্জ কার্ডে দে চার্জ ইউ টোয়েন্টি টু টু টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আপনি দেখা গেল যে আপনি একটা জিনিস কিনলেন থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আপনি এই মাসে কোনো কারণে আপনার এই মাসে আপনার টাকা নেই আপনি হয়তো বললেন যে আপনি নেক্সট তিন মাসে আপনি টাকাটা দিবেন এই তিন মাসে দেখা গেল যে ওরা বললো যে থাউজেন্ড ডলার তুমি আমাকে মিনিমাম টোয়েন্টি ডলার দিলেই আমার হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ও কিন্তু আসলে ওই থাউজেন্ড ডলার উপরে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে অ্যানাদার ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি ডলার ইন্টারেস্ট অ্যাড করে করে গেছে কিন্তু দেখা গেল বিশ ডলারের জায়গায় আপনি আরও আশি ডলার দিয়ে আসছেন আপনি শুধুমাত্র ইন্টারেস্টের জন্য ইউ অ্যাডিং আপ ইউর কস্ট ওই ওই থাউজেন্ড ডলার দেখা যায় যে পিপল এন্ড আপ পেয়িং টু থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড ডলার যে মানিটা কোথায় গেল এই জিনিসগুলোতে অনেক সময় অনেক মানে ছোটখাটো অনেক বিষয়গুলো চিন্তার বিষয় আছে সেভিংস এর একটি বিষয় আছে আমার মনে আছে আগের অনুষ্ঠানে আপনি বলছিলেন যে খাবারটি আমি বাইরে থেকে কিনে কেন খাবো আমার কিন্তু মনে আছে কারণ না আপনার প্রতিটি জায়গায় যে টিপস গুলো দেন এটি আমি বলবো যে যারা দেখেন তারা অবশ্যই সেই জায়গাটি থেকে যদি একটু সচেতন হন অনেক কিছুই করা সম্ভব এই ক্রেডিটের বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আরেকটু জানতে চাই যে আমরা যদি হোসেন জাবর শৈবাল যদি জানতে চাই যে যারা নতুন আসেন আমরা জানি না যে ক্রেডিট কিভাবে বিল্ড আপ
एक्सक्यूज मी तो ব্যাপার হচ্ছে কি যে কিন্তু ইউ हैव टू कीप दैट इन माइंड যে যে मंथली पेमेंट আমি যে যেটা আমি দিচ্ছি চার্জ কার্ডে হোক বা ক্রেডিট কার্ডে হোক আমার যদি এই মাস শেষে যদি 200 ডলার বা 500 ডলার যে বিলটা আসে মেক শুর ইউ हैव द ক্যাপাবিলিটি টু পে ইন ফুল আচ্ছা পুরোটাই দিয়ে পুরোটাই দিতে হবে কারণ যদি পুরোটা দেওয়ার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে ইউ উইল অলওয়েজ গো বিহাইন্ড আচ্ছা কারণ ওরা করবে কি পরের মাসে আপনাকে মিনিমাম পেমেন্ট বলে বাকি টাকার উপর একটা চড়া ইন্টারেস্ট অ্যাড করে আপনাকে আবার বলবে তুমি মিনিমাম পেমেন্ট দাও দে আর হ্যাপি চক্র চক্র বিদ্যারে বাড়তে থাকবে কিন্তু তাতে কিন্তু আপনার কিন্তু এই যে আমি যে মানি ম্যানেজমেন্টের কথা বললাম এটাতে কিন্তু লাভ হচ্ছে না তাকে কিন্তু এট দা সেম টাইম ক্রেডিটও বিল করতে হবে मींस ওই ক্রেডিট লাইনও থাকে থাকতে হবে বাট এট দা সেম টাইম তাকে পেমেন্ট ক্যাপাবিলিটিটা তাকে ম্যানেজ করতে হবে যে এই আমার আয় এই আমার স্পেন্ডিং ছিল এই মাস শেষে আমি আমার পুরো পেমেন্ট পুরো ডিউজ আই পেইড ইন ফুল আচ্ছা তার মানে আবার যদি 1000 ডলার খরচ করার এবিলিটি থাকে 1000 ডলারই খরচ করতে হবে এবং মাস শেষে পুরোটাই দিয়ে দেয়া পুরোটার জন্য দেওয়ার ক্ষমতা থাকে আর সাধারণত ক্রেডিট কটি লাইন থাকাটা চারটা मानी छोटी छोटे এই বাজেট অ্যানালিসিসটা হচ্ছে গিয়ে সাধারণত আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে যেমন নিয়ে বসে আমরা একটা 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 ছক তৈরি করি সেটা হচ্ছে কি যে অলওয়েজ আপনি একটা চিন্তা করবেন যে দেয়ার সার্টেন আইটেমস যেটাকে বলে নেসেসারি আইটেমস হ্যাঁ আর কিছু আইটেম আছে যেটা আপনার অপশনাল যে আপনি আপনি এটাকে এটা আপনার প্রায়োরিটির উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনার এটা কি এখন খরচ করবেন কি করবেন না তো নেসেসিটি আইটেমটা একটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনাকে প্রথমে সেট করে নিতে হবে প্রথম কথা হলো যে আপনার আয় এটা তো আপনার জানার কথাই যে আপনি কতটুকু আপনার আয় আছে আয় আছে ঠিক আছে আপনি আপনার আয়টা ঠিক আপনি যেমন জাস্ট টু গিভ ইউ এন एग्जांपल মনে করেন আপনি হিসাব করে দেখলেন আপনার আয় আছে 4000 ডলারস এ মান্থ আই এম জাস্ট মেকিং এ ভেরি স্মল বাজেট টু ফর এনিবডি তো প্রথম যে জিনিসগুলো আপনার লক্ষ্য করে দেখবেন যে একটা মানুষের নেসেসিটি আইটেম গুলো কি ন্যাচারালি আপনার থাকা খাওয়া কেবল বিল দিতে হবে আপনার ফোন বিল দিতে হবে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন খরচ করতে হবে দিজ আর নেসেসারি আইটেমস এই খরচগুলো যেটা ছাড়া আপনার মাস চলবে না যেটা ছাড়া আপনার কোনোভাবেই চলবে না এই আইটেমগুলো কিন্তু আপনাকে একসাথে আপনাকে একটা একটা করে হিসাব করে আপনি পাশে পাশে লেখে আপনি দেখতে হবে যে এক্স্যাক্টলি এটার পিছনে আপনার কত টাকা খরচ হয় আচ্ছা এটা দিয়ে আপনাকে আগে প্রথম বের করে নিতে হবে যে আপনার এই আই থেকে যেটাই আপনার আয় সেই আই থেকে এই নেসেসিটি যে আইটেমগুলো যেটা ছাড়া আপনার সংসার চলবে না এই খরচ করে আপনার কতটুকু বাকি থাকে আচ্ছা সেটাকে বলে ডিসপোজেবল ইনকাম যে অ্যামাউন্টটুকু নেসেসিটি আইটেম থেকে মাইনাস করে ওই ডিসপোজেবল ইনকামটা আমরা আগে আইডেন্টিফাই করি যে আপনার কতটুকু টাকা টাকা এক্সট্রা থাকে যেটার জন্য আমরা মানুষ আমরা কি করি আমরা বাজেট করি হয়তো একটা ভ্যাকেশনে যাব আমরা বাজেট করতে পারি যে আমরা আজকে একটা 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 নতুন কোন একটা জিনিস হয়তো কিনবো বা আমরা হয়তো আজকে একটা উইকেন্ডে একটা প্ল্যান করছি একটা মুভি দেখতে যাবো দের কেন বি সেভারাল থিংস মানুষের তো জীবনের সব কিছু প্রয়োজন এটা সেভিংসটা রেখে আপনি বলছেন হ্যাঁ এখন সেভিংসে প্রায়োরিটিটা থাকতে হবে যে আপনি যদি চিন্তা করি যে যে হ্যাঁ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি এই নেক্সট তিন বছর পর আমি বাড়ি কিনবো নো প্রবলেম এখন তিন বছরের জন্য আমাকে দেখতে হবে যে আমার কতটুকু আয় আমার আছে কতটুকু ডিসপোজেবল মানি আমার কাছে আছে এবং তাতে আমাকে কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে হবে টু রিচ দ্যাট গোল 
তাই না ব্যাপারটা যে আপনাকে এখন যার আয় বেশি তার ততটুকু ক্ষমতা আছে ডিসপোজেবল মানিটা স্পেন্ড করার জন্য তার সঞ্চয়ের ব্যাপারটা ততটুকু তাকে স্কুইজ করতে হবে ইটস অল ডিপেন্ডস অন তার গোল এবং তার কতটুকু আয় এটা ঠিক করে তখন আমরা সাধারণত হেল্প করি ক্লায়েন্টদেরকে যে তার সাথে বসে হিসাব করে দেখে বলি যে ভাই দিস ইজ জাস্ট আপনার ফ্যাক্ট হচ্ছে এই আপনার ওই আপনার যদি এই গোলে হতে হলে আপনাকে এতটুকু স্কুইজ করতে হবে অনেকে হয়তো আমরা এটাও বলি যে ঠিক আছে ভাই নেক্সট তিন বছর লেট স্কিপ দ্য ভ্যাকেশন হতে পারে হতে পারে অসুবিধা কি আপনার তো একটা আপনার তো একটা জীবনে ওটাও তো একটা একটা চাহিদা একটা মিট করতে হলে তো মানুষকে কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস করে বিসর্জন দিতেই হবে এবং বিশেষ করে যে ব্যয় যে জায়গাটি সেই জায়গাটিতে আমরা যদি আসি এই জায়গাটিতে যে আমরা সবাই খুব সুন্দর একটি জীবন চাই বেটার লাইফ যেটাকে আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন না কেন তো সেই জায়গাটিতে তো অনেকগুলো চাহিদা অনেকগুলো খরচ জড়িয়ে আছে তো এটির এই যে সেভিংস এবং বেটার লাইফ এই দুটো জায়গার সমন্বয় করা যায় কিভাবে ব্যাপার হচ্ছে কি যে এই যে কিছু যেমন বলি যে আমরা প্রায়োরিটির ক্ষেত্রে যে দেখেন অনেকের কিন্তু আয় আছে কিন্তু ব্যয়টা সবার ক্ষেত্রে কিন্তু সমান না যেমন ধরেন একজন বলছে যে একই সময় একই সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি যে একজন দুজনের অলমোস্ট সমান আয় সমান ব্যয় কিন্তু কিছু মানুষ দেখা গেল যে খুব তাড়াতাড়ি তিন বছরে দেখা গেল যে একটা বাড়ি কিনে সেই বাড়ি কিনে ওখান থেকে সে মোটামুটি একটা কমফোর্টেবল জোনে চলে আসছে অ্যান্ড হি ইজ ডুইং গুড বিকজ প্রথম তিনটা বছর সে খুব কষ্ট করেছে কিন্তু করার পরে সে পরে সাতটা বছর যেহেতু সে বাসা ওন করেছে তাকে এখন বাসা ভাড়া দিতে হয় না অ্যান্ড দেন দেখা গেল যে পরে সাত বছরে একটা বাড়ি সে হয়তো পাঁচশো হাজার ডলার দিয়ে কিনেছিল সেই বাড়ির দাম আজকে আটশো হাজার ডলার সে কিন্তু এই এই সাত বছরে সে ওই তিন বছর সে কষ্ট করে সেভ করার জন্য এই সাত বছরে সে থ্রি হান্ড্রেড ডলার এক্সট্রা তার একুইটি সেভিং হলো আচ্ছা ওই তিন বছর সে যেহেতু সে অ্যাকোয়ার করেছে যেহেতু বাড়িতে সে কিনেছিল বলে আর অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যানাদার পারসন দে ডিন স্যাক্রিফাইস দোজ থ্রি ইয়ার্স হি মে হি কেপ্ট হিজ লাইফ জাস্ট এ রেগুলার লাইফ কারণ সে হয়তো মনে করেনি যে আমার ওই তিন বছর আমাকে এই স্যাক্রিফাইসটা করতে হবে বা হি জাস্ট ওয়ান্ট টু লিভ হিজ লাইফ হুইচ ইজ নো প্রবলেম কিন্তু ওইটার জন্য সে অ্যাচিভ করতে পারেনি বাড়িটা কেনার জন্য সে দশ বছর পরে যে দাঁড়ালো সে একই জায়গায় আছে বিকজ ওই যে তিন ছ হাজার ডলার একুইটি যে এই লোকটা করলো এটার জন্য কিন্তু তাকে কিন্তু সেভিং করতে হয়নি কিন্তু মানে অটোমেটিকলি হয়ে গেল জাস্ট একটু সিদ্ধান্ত একটি ডিসিশন হ্যাঁ এই যে একটু কিছু দিনের জন্য যে এই স্যাক্রিফাইসটা করলো এটা এই জিনিসটা অনেক সময় মানুষ কিছু মানুষ আছে ডিটারমিন থাকে কিছু মানুষ আছে ডিটারমিন থাকে না ইটস ইজ অল ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটিটিউড মানে সেই জায়গাটিতে যদি জানতে চাই যে যদি বাড়ি কেনার স্বপ্নই দেখা হয় যে আপনি বলছিলেন যে অনেকগুলো বিষয় টু দ্য পয়েন্টে আমি আরেকটি বিষয় আসব লাস্ট পয়েন্টে তবে যে জায়গাটিতে প্রথম বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সাধারণত তখন কোন জায়গাটিতে সবচেয়ে বেশি ফোকাস থাকা উচিত আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার প্রথম বাড়িটি ড্রিম হোম হবে আপনি যেটি বলছিলেন যে আমার প্রথম বাড়িটি আগের অনুষ্ঠানে বলেছিলেন সেটি ড্রিম হোম নাও হতে পারে তবে সেটি তো একটি সেভিংসের বিষয় কিন্তু চলে আসে একটু আগে যেটি ব্যাখ্যা করলেন তো সেই জায়গাটিতে আমরা যখন স্যাক্রিফাইস করতে যাই একটি প্রথম যারা বাড়ি কেনেন তো সেই ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় স্যাক্রিফাইস করে যে না আমার একটি বাড়ি কিনলেই হবে এই মুহূর্তে তারপরে ড্রিম হাউসটি হয়তো পাঁচ বছর পরে হবে তো আমার জব হলো টু শো ইউ ওয়াট ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড এট লিস্ট অ্যাট দিস টাইম ওর নিয়ার ফিউচার তো আপনি যদি যেটা অ্যাফোর্ড করতে পারছেন না বা যেটা যেটা আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন র্যাদার যে আপনি সেটাই কেনেন সেটাই করেন আপনি ভাবছেন যে না আমাকে ওই অ্যাস্ট্রোরিয়াতেই আমার বাড়ি কিনতে হবে জাস্ট টু গিভ এন এক্সাম্পল এখন অ্যাস্ট্রোরিয়া বাড়ি ইজ মোর এক্সপেন্সিভ এখন আমার বিশাল বড় একটি বাড়ি কিনতে হবে প্রথমেই এখন ওইটা আপনি এখন আপনার অ্যাফোর্ডেবিলিটি নাই আপনি একটা জিনিস দেখেন আমি এত এই কথাটা আমি সবসময় বলি একজন আমার ক্লায়েন্টদেরকে অনেক সময় যারা ওয়েন দেই লিসেন দে নো দে ডিড দ্য রাইট থিং যেমন ফর এক্সাম্পল আপনারা একটা মানুষ চিন্তা করেন যে একটা বাড়ি দেখলো যে একটা অ্যাস্ট্রোরিয়াতে একটা বাড়ি ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার্স সেটা তার ইটস বিয়ন্ড রিচেবল কারণ এই মানি তার কাছে সেভিংস নাই ইট উইল থেক এ লিটল টাইম এই টাকাটা তার কাছে নাই আপনি একটু যদি দেখেন তাকে হয়তো আমি বললাম যে আপনাকে যদি ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার বাড়ি কিনতে হয় আপনাকে যেহেতু এক্সপেন্সিভ হাউস ইউ নিড মোর ডাউন পেমেন্ট দেখা গেলো যে তিনশো চারশো হাজার ডলার সেভিংস লাগে ই ডাজেন্ট হ্যাভ দ্যাট মানি তো বলো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে সোহেল ভাই যখন ওই বাড়ি আমার ওয়েন আই সেভ দেখেন মানি আউল বাই
तो वाई कैन वी बाई यू ए हाउस फर टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स वॉट एवर दैट्स वर्थ धरें आपने आठ सौ हजार डलार एफोर्ड करते नट वन पॉइंट टू मिलियन डलार देखें जे जिस हे जिस सब चे बड़ो भूल अने के क्षेत्र डिसिशन मेकिंग क्षेत्र जो आपने जो आज के जो आठशो हजार डलार बाड़ी जो अपनी एक्वयर करें उथथ व्हाट एवर मानी यू हाव सेंगस ये दिए मन कर आज के कलें ये बाड़ी तो अपनी कें आनी यू अलरेडी ओन द हाउस पाँच बचर पर तीन बचर पर पाँच बचर बोलें जो ना भाई हमारे तो आल्टिमेट ड्रीम छो एसटोरिया फाइन एसटोरिया एन कीनते गले इनिशियल बाड़ी जो सेंगस टाइम दुशो हज़ार डलार ये दुशो हज़ार डलार क्योंकि कौन जाए वही आठशो हज़ार डलार बाड़ी एक्टी बाड़ी रही है इट डिन गो एनीवेर इट्स द मानी इज सिंग देर फर यू एज ए सेंगस डलार्स प्रश्न करते आलाप कर আপনার অটো লোন জাস্ট লাইক দ্যাট এনি 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 ক্রেডিট দ্যাট শোস অন দ্য ক্রেডিট হিস্ট্রি দ্যাট ইজ চারটা লাইন আছে ইট কুড বি এনিথিং দ্যাট শুড গিভ এ গুড হিস্ট্রি এবং চার বছর যদি ওনা থাকে দ্যাট শুড লুক গুড মানে আচ্ছা চার বছর চারটা লাইন হ্যাঁ ইটস ইটস লাইক আ ফোর এন্ড ফোর ইটস দ্যাট দিস ইজ দ্যাট ইজ দ্য রুলস অফ ফোর এন্ড ফোর मानुसर फेलाटमेंट हम मानुषियल एक मानुषे तो चिंता भावना करते हैं जो हमारे आल्टिमेट गोलटा कि हमें कि जेमन मन कर जरा रेगुलर गवर्नमेंट जब कर तरह एक पेंशन आ सो तर एक हिसाब आज है सोशल सिक्यूरिटी एक बेनिफिट पा यार एक कैलकुलेशन करुच इज डे बे हतो इट्स डिक्रिजिंग बाढ़ 
লংগার টাইম তাদেরকে ওয়েট করতে হবে এটা একটা বিষয় একটা চিন্তা করার বিষয় তো ওই সেট গোলটা হচ্ছে গিয়ে যে অলওয়েজ মনে করতে হবে যে আপনার এভরিবডি হ্যাজ দেয়ার ওন লাইফস্টাইল সে অনুযায়ী তাদের সেট গোল হবে কারণ আপনার লাইফস্টাইল অনুযায়ী কিন্তু আপনি যখন রিটায়ারমেন্ট করবেন তখন কিন্তু আপনার খরচ ওই লাইফস্টাইলের সাথেই কিন্তু ইটস অল রিলেটেড তাই না এবং একজনের সাথে আরেকজনের কিন্তু মিলবে না নো নো ইটস না ইটস নেভার লাইক দ্যাট আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে তারপর এই জায়গাটিতে আসব কে আছেন আমাদের সাথে क्षेत्र এটা ওনার থাকতে হবে এটা কয় ফ্যামিলি বাড়ি সেটা অবশ্য একটা প্রশ্ন আপনি কি লাইনে আছেন এখনো তাহলে এটা জানা দরকার হ্যাঁ এটা ওয়ান ফ্যামিলি না টু ফ্যামিলি এটা অবশ্য জানা দরকার আচ্ছা ওয়ান ফ্যামিলির জন্য ইফ ইটস জাস্ট ওয়ান ফ্যামিলি আচ্ছা আছে লাইনে আরেকটি প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন আছে আমরা পরে নিব ঠিক আছে তো ওয়ান ফ্যামিলি যদি হয় এটা আমার কাছে যেহেতু আই এম নট সিটিং উইথ দ্য ক্যালকুলেটর বাট জাস্ট টপ অফ মাই হেড ধারণা করে বলতে যাচ্ছি যে এখানে 600000 টাকার বাড়ি তো তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাকে अबाउट বাট মর্গেজ যদি अबाउट 3500 হয় তাকে अबाउट अबाउट 80000 ডলার ইনকাম থাকতে হবে আচ্ছা আর টু ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি হাউস এখন টু ফ্যামিলি হাউসে কিন্তু আপনার হয়তো সে 70000 ডলারও পেতে পারে আচ্ছা 70 যদি একই আচ্ছা এটি ডিপেন্ড করে আর অনেক কিছু ওই সঙ্গের উপর নির্ভর করে কিন্তু হ্যাঁ কারণ ওই এক্সট্রা যে বাসা একটা ফ্লোর থাকবে ওটা যে রেন্টাল ইনকামটা ওটাও আমি তার ইনকামের সাথে অ্যাড করে দিতে পারছি ও আচ্ছা আচ্ছা সেই জায়গাটিতে যুক্ত করে দিতে পারেন আর এটিও আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠান থেকে সব সময় বলি যে সাধারণভাবে কিন্তু আমরা তথ্যগুলো দিয়ে থাকি কারণ যখন আপনি একটি বাড়ি কিনতে যাবেন তখন কিন্তু অনেকগুলো উপাদান এই ক্ষেত্রে যুক্ত করে হোসেন জাবর শৈবালের কাছে যখন যাবেন তিনি অনেক ক্যালকুলেশন করবেন আপনার ক্রেডিট হিস্ট্রি আপনার ইনকাম সবকিছু মিলেই কিন্তু তখন নির্দিষ্ট ভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে তাহলে জি আপা বলুন নামটি বলে নিতে হবে জি আমি কলকাতা ওই ওই যে ইতালিতে একটা কালকে এর দেখছিলাম ইতালিতে যে এই বাড়ি কিনতে মানে ওয়ান্ডারা দিয়ে বাড়ি ক্রয় করা যায় এটা কি फुलफिल करते हैं আমার এখন ইন্ডিভিজুয়াল যে যে দেশে যে বাড়িটা কিনবে সেখানকার রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে ডোমেস্টিক রুলস অনুযায়ী এখন আমার তো এখানে অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ হ্যাভ দা মানি এখানে যদি ক্যাশ দিয়ে যদি কিনে তাহলে এখানে কোনো ফ্যাক্টর হওয়ারই কথা না হুম এবং অ্যাজ লং অ্যাজ এখান থেকে মানি যদি সে ট্রান্সফার করে যদি সেই দেশে যদি ফান্ডে ব্যাংকে যদি সে ট্রান্সফার করে এনি কান্ট্রিজ ইট শুড নট বি এন ইস্যু তারপরেও ইন্ডিভিজুয়াল সেই দেশের সেখানকার আইন অনুযায়ী সেখানে যেভাবে ক্লোজিং করে বাড়ি কেনা বেচা যেখানে হচ্ছে देयर লয়ারস ইনভলভ তাদের সহায়তা নেওয়া উচিত মানে সেই জায়গাটিতে সেখানকার লিগ্যাল আপনারা আপনার যে এটি স্বাভাবিক যে দেশের যে নিয়ম এবং এক এক দেশে এক এক ধরনের নিয়ম সেই অনুযায়ী কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন হয় আমরা যেহেতু একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা কথা বলছিলাম যে খুব সুন্দর একটি ড্রিম নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে যে প্রত্যেকটি আমরা যারা অভিবাসী বিশেষ করে এশিয়ান থেকে যারা আসি তাদের সবারই মাথা গোজার নিজের একটি ঠাই হবে নিজের নামে হবে সেটি কিন্তু স্বপ্ন দেখি সেই জায়গাটির অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা ব্যাখ্যা করেছেন আর কোন কোন জায়গা একটু দিতে চান দর্শকদের ওয়াও এখন কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেমন আপনার ওই যে বলছিলাম যে আপনার উই টকড अबाउट ক্রেডিট উই টকড अबाउट সেভিংস এখন ক্রেডিট আছে সেভিংস আছে আপনার ইনকামটা যেভাবে আপনার আছে আপনাকে ইউ রিয়েলি রিয়েলি हैव টু সে যেটা আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইন্টারেস্ট রেট ইজ ভেরি লো রাইট ইটস বিন লো লো ইন্টারেস্টে আপনি যে কোনো প্রপার্টি আপনি যদি ওন করেন আপনি যদি আপনার রেট ইন্টারেস্ট যদি লো থাকা অবস্থায় যদি আপনি ফিক্সড করেন আপনি যে অবস্থায় আজকে আছেন ইট ক্যান অনলি গেট বেটার কারণ হচ্ছে কি আপনি একটা বাসা যখন আপনি নিচ্ছেন আপনার বাসা ভাড়া বাড়বেই 
এটা কমার কোনো কায়দা নেই আপনাকে যদি আজকে যদি আপনার মর্গেজ যদি আজকে যদি যেটা আমরা এখন উইভ বিন ভেরি কমফোর্টেবল ব্যাংকিং এর সাথে যে রেটস ইজ স্টিল লো 3.875 টু 4.5% এই রেটগুলো ইজ রিলেটিভলি ভেরি লো আপনি এমন ভাবে চিন্তা করে দেখেন যে একটা যে কোনো মানুষ আমাদের বাংলাদেশে তো একটা 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 সামান্য লোন করতে গেলে 13 14 15% ইন্টারেস্ট দেয় হুম হুম 4% যদি আপনি একটা 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 বিগ অ্যামাউন্ট লোন যদি আপনি লক করে ফেলেন যে কোনো কিছু আপনি বাসা ভাড়া থেকে শুরু করে সমস্ত খরচ থেকে শুরু করে এনিথিং সবকিছু যে দাম বাড়ে আপনার এই 4% ইন্টারেস্ট রেটের চেয়ে কিন্তু সবকিছু আরো অনেক বেশি বেশি হারে বাড়ছে সো আপনি অলওয়েজ আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন উইল বি অলওয়েজ ইন আ পজিটিভ সাইড সো আমার কথা হলো যে ইন্টারেস্ট রেট যতক্ষণ পর্যন্ত লো থাকবে Without any thoughts, they should always try. Jaman wane ke bhaap chhe hato jay, Thikha chhe, ehi bho chhode kini, next jayari kini. Kito ehi bho chhode interest jodhi bhalo thakhe, ehi bho chhode aapne jeta acquire kurte paren, you should ride away, lock your interest, buy whatever you can buy. Aapnaar, aapnaar, jekono real estate, aakono it's a very very good market. মানে এখনি খুব ভালো মার্কেট যাচ্ছে সেই কারণে সিদ্ধান্তটি নিয়ার জায়গাতে অসংখ্য ধন্যবাদ হুসেন জব্বার শৈবাল আপনি যখন আসেন খুব আমি বলি যে স্বপ্ন নিয়ে একটি কথা বলি যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করি তবে টেকনিক গুলো জানি না অনেকেরই টেকনিকের ঘাটতি থাকে এবং এই দেশটি আমাদের জন্য নতুন অনেক নিয়ম কানুন নতুন কিন্তু খুব সুন্দর করে নিয়ম কানুন মেনে আমাদের স্বপ্নটি কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন সবাই ভালো থাকবেন